Hey hi, my name is Krubakaran Rajendran. So in this video, we will talk about how to trade using moving averages. So basically, how to trade using moving averages. So basically, how to trade using moving averages. And then, how to apply a chart in moving averages. How to identify a stock in the uptrend, downtrend, sideways, and how to identify a stock. And generally, most of the traders use a moving average to use a trading decision. So let's talk about this in this video. So, if we use moving averages, how do we use trading decision for most of the traders? So, for an example, if we open Tata Motors chart, so you just go and click here. That is Tata Motors overall daily chart. So, actually, the chart already moving averages display. So, how do we add it? Once the chart comes, there are indicators. If you click on the moving average, you can select multiple indicators. If you click on the moving average, you can select multiple indicators. If you click on the moving average, you can click on the basic line and apply it to the default line. That is the 90 day moving average. So, you can see that. So, for an example, most of the traders follow up on the 200 day moving average. Last 200 days, you can plot a moving average in a particular chart. If you have a stock, you can trade on the 200 day moving average in a particular chart. அது 200 day moving average கி கீட ட்ரேடாயிட்டுருந்தா அது பேர்ஷின் சொல்வாங்க For an example, most of the auto sector stocks பத்தங்கினா From 2017 மேல் அந்தே அது downtrendலதார் இருந்திருக்கு So most of the, I mean Tata Motors, இந்த சாட்டல பாத்தங்கினா Tata Motors உட price இந்த 200 day moving average கி கீட ட்ரேடாயிருந்தது And continuous அது அது கீடதாம் போயிட்டுருந்திருக்கு So இந்த complete downtrend period, இந்த line பாத்தாலி நமக்கு தெரியது Tata Motors was in complete downtrend which was in bearish period So, in the case of post-2020, post-corona pandemic, eventually, you know, all the outer sectors went up to the top. That's why the Tata Motors stock price went up to the 200-day moving average. So, the moving average is how to identify a trend identify. For an example, I have a Tata Motors chart. That's why the 200-day moving average is up to the top. You can zoom in. So, zoom in. Like these are the prices. And in the blue line, the 200-day moving average. So, if you plot the moving average, that's a trend. Smoothen curve lines குடுக்கும் So, அதை வைத்து easy identify பண்ணிரலாம் For an example, இப்போ initially பார்த்தீர்கள் நான் 2013 லந்து 2015 வருக்கும் Tata Motors உட price 200 day moving average கு மேல் trade ஐட்டு இருந்து அதையை மரி அது உட trend பார்த்தீர்கள் நான் up trend லதான் இருக்கு அது கப்பரமா eventually ஒரு down trend follow ஐருக்கு அது கப்பரம் further again up trend follow ஐருக்கு and then from 2017 March கப்பரம் again ஒரு பெரிய down trend So, complete அந்த moving averages உட prices and again after the run over by 2020, 3P and the trend will go. So generally, if we don't see the price, say this is how it is. So plain, it is very difficult to identify a particular chart in the trend. You can identify it in the trend. But if you apply it in the moving average, it easily plots you everything. So directly, you can see that when we apply the moving average in a particular stock, the uptrend or downtrend is easy to identify. So, I told you that if you select the indicators by default, you can use the value of the moving average. So, I have 200-day moving average. So, I have 200-day moving average. If you plot a little bit of the thicker line, it will be visible. So, it will be okay. So, this is what it is. So, over the period, you can easily identify a moving average to any particular stock. If you apply it, you can see the overall trend in any trend in any particular stock. So, we can see the 200-day moving average, which is for long-term decisions. Like, one particular stock is long-term, hold or sell, buy. Mostly, we can use 200-day moving averages. But, short-term trading is mostly, கம்மி duration நான் use பண்ணுவாங்க நம்ம இப்பு அப்பலைப் பண்ணிட்டுக்கத்து பாத்தீர்கள் நான் 50-day moving average சு நான் அந்த 200-dayலந்து மாத்தி 50-day மாத்திட்டனா சு அது 50-days கான last 50-days கான moving average price plot பண்ணிடும் so you can know okay short term periodல people who are trading for short term அவங்க okay இந்த particular stock moving average கிக்கிற stock trade ஆச்சினா நான் sell பண்ணிருவேன் அதுக்கு மேல போச்சினா like 2021 September zone ले उर 200 300 के माला close आज, so आँगा 300 के माला buy पन लां, buy पन इटे आधे कपर मां next आधे एप्पो कीड़ close आउट इन पाती ना 480 लेदां close आयर के, so आँगे sell पन वांगे, so त्रिपि sell पन इटे wait पन लां, again stock price कीड़ रंदे अंदर moving average के माला एप्पो close आगे तो अप्पा again they'll buy, so इंगे पाती ना again 490 रुपीस को आँगेर पांगे, 
ஸோ அந்த மாதிரி எப்போ மூவிங் ஆவரேஜ்க்கு மேலே க்ளோஸ் ஆகுதோ அப்போ பை பண்ணிவிட்டு எப்போ மூவிங் ஆவரேஜ் கீழே க்ளோஸ் ஆகுதோ அப்போ அவங்க செல் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ என்ன ஆகுன்னா இந்த மாதிரி எப்போனா அப்ட்ரெண்ட் வந்ததுன்னா அது கம்ப்ளீட்டாக அந்த அப்ட்ரெண்டை கேப்சர் பண்ணும் ஸோ இங்கே இருக்க அப்ட்ரெண்ட் இங்கே இருக்க அப்ட்ரெண்ட் அதேமாதிரி இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெரி குட் அப்ட்ரெண்ட் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல நீங்கள் பை பண்ணியிருப்பீங்க ஆல்மோஸ்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் லெவலுக்கு செல் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ தெர் வில் பி ஷார்ட் டேர்ம் ட்ரேடர்ஸ் யார் யாரெல்லாம் அவங்க ஷார்ட் டேர்மாக ட்ரேட் பண்ணணும் மூவிங் ஆவரேஜை வச்சுன்னா அவங்க ஃபிஃப்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் அப்ளை பண்ணி தே கேன் ஆக்சுவலி ஈஸிலி ட்ரேட் இட் எப்பப்பெல்லாம் அது மேலே போதும் பை பண்ணிவிட்டு எப்பப்பெல்லாம் அது கீழே வருதோ அவங்க சேல் பண்ணலாம் ஸோ மூவிங் ஆவரேஜஸ்லேயே இன்னொரு ப்ராப்ளம் இருக்குது ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் சி அஸ் லாங் அஸ் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டாக் ட்ரெண்ட் ஆகிற வரைக்கும் ஸோ இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பியூட்டிஃபுல்லாக ட்ரெண்ட் ஆகிருக்கு மேலே க்ளோஸ் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இங்கேயே எப்போது அந்த மூவிங் ஆவரேஜ் கீழே க்ளோஸ் ஆச்சு நீங்கள் வெளியே வந்துட்டீங்க பட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஃபால் அந்த ஃபால்லேருந்து நீங்கள் எஸ்கேப் ஆகிருப்பீங்க ஏன்னா மூவிங் ஆவரேஜ் கீழே வந்தோடனே நீங்கள் க்ளோஸ் ஆகிருப்பீங்க அதேமாதிரி திருப்பி இங்கே பை கொடுக்குது அஸ் லாங் அஸ் அது மேலேயே ட்ரேட் ஆகிற வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ ட்ரெண்ட் ஆகிட்டுருக்க வரைக்கும் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை நல்ல ப்ராஃபிட்ஸ் இருக்கும் பட் இந்த மாதிரி எப்படினா சைட் வேஸில் மாட்டிக்கிச்சு மேலேயும் போகல கீழேயும் போகல ஒரு ரேஞ்ச் பவுண்டாக மாட்டிக்கிச்சுன்னா அப்போ வந்து இட் வில் பி டிஃபிகல்ட் லைக் யூ ஹேவ் டு கெட் இன் அண்ட் கெட் அவுட் வெரி ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மூவிங் ஆவரேஜ் க்ராஸ் ஓவர் அப்படின்னு சொல்லி அதை வச்சு ட்ரேட் பண்ணுவாங்க ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம ஃபிஃப்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் வச்சுருக்கோம் இது கூட ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜே ஆட் பண்ணலாம் ஸோ நான் அதை ஆட் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ ஆல்ரெடி ஃபிஃப்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் இருக்குது ஸோ இதில் செட்டிங்ஸ் போய்ட்டு வாட் ஐல் டூஸ் ஐல் சேஞ்ச் இட் டு ஹண்ட்ரட் அதே மாதிரி ஸ்டைலில் ஐ ஜஸ்ட் பிளாட் இட் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் வந்து ஸ்லோ மூவிங் ஆவரேஜ் சொல்லுவாங்க ஐ மீன் ஃபாஸ்ட் மூவிங் ஆவரேஜ் ஏன்னா நோ ஷார்ட்டர் பீரியட்லேயே அதனால் அது ஃபாஸ்டர் மூவிங் ஆவரேஜ் சொல்லுவாங்க ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ் வந்து ஒரு ஸ்லோ மூவிங் ஆவரேஜ் பிகாஸ் டியூரேஷன் இஸ் லாங்கர் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா எப்பப்பெல்லாம் இந்த க்ராஸ் ஓவர் நடக்குதோ ஒரு ஸ்லோ மூவிங் ஆவரேஜ் வந்து ஃபாஸ்ட் மூவிங் ஆவரேஜ்க்கு மேலே க்ளோஸ் ஆகுதோ அப்போ வி வில் கோ லாங் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா நிறைய வெப்சாஸை நம்ம அவாய்ட் பண்ணுவோம் நிறைய ஃபால்ஸ் ஸ்ட்ரேட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இதுதான் வந்து மூவிங் க்ராஸ் ஓவர் ட்ரேடிங் சிஸ்டம் ரூல்ஸ் ஸோ இந்த மூவிங் க்ராஸ் ஓவர் ட்ரேடிங் சிஸ்டம் ரூல்ஸ் படி எப்பப்பெல்லாம் வந்து ஸ்லோ மூவிங் ஆவரேஜ் அண்ட் ஃபாஸ்ட் மூவிங் ஆவரேஜ் ரெண்டு லைனையும் பிளாட் பண்ணிவிட்டு ஃபாஸ்ட் மூவிங் ஆவரேஜ் வந்து ஸ்லோ மூவிங் ஆவரேஜ்க்கு மேலே க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுன்னா க்ராஸ் ஓவர் ஆகி க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுன்னா தென் வி வில் பை இட் ஸோ இட் இட் ஜஸ்ட் டெல்ஸ் யூ தட் ஆக்சுவலி ட்ரெண்டு சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ ஃப்ரம் டவுன் ட்ரெண்ட்லேருந்து அப் ட்ரெண்ட் சேஞ்ச் ஆகுது அதனால் இனிஷியலாக ஃபிஃப்டி டேஸ் மூவிங் ஆவரேஜ் ஃபஸ்ட்டு சிக்னல் கொடுக்குது அண்ட் தென் ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ் செகண்ட் சிக்னல் கொடுக்குது ஸோ ரெண்டுமே இப்போ கன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குதோ அப்போ நம்ம பை பண்ணணும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜோன் இருக்கு இல்லையா ஸோ எக்ஸாக்ட்லி இந்த ஜோன் ஸோ இந்த ஜோனில் இந்த ரெட் லைன் அண்ட் ப்ளூ லைன் ஸோ ப்ளூ லைன்றது வந்து ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ் லெட் ரெட் லைன்றது வந்து ஃபிஃப்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் ஸோ இது ரெண்டுமே க்ராஸ் ஓவர் ஆகிருக்கு ஸோ க்ராஸ் ஓவர் ஆன அந்த இடத்துல வி வில் பை இட் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம பை பண்ணுவோம் ஸோ விச் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி வரும் நைன்டி ருபீஸ் ஸோ நைன்டி ருபீஸில் நம்ம ஜூலை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் பை பண்ணியிருப்போம் டாடா மோட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது அப்படியே அந்த அந்த க்ராஸ் ஓவரே நடக்கலை இது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கூட டச் தான் இருக்குது க்ராஸ் ஓவரே நடக்கலை அதுக்கப்புறமா ஃபைனலாக இந்த இடத்துல தான் டச்சே ஆயிருக்கு ஸோ ஐ மீன் அந்த ரெட் லைன் வந்து ப்ளூ லைனுக்கு கீழே க்ளோஸ் ஆகிருக்கு ஸோ எப்பப்பெல்லாம் வந்து ரெட் லைன் ப்ளூ லைனுக்கு மேலே போகுதோ அப்போ பை ரெட் லைன் எப்போ ப்ளூ லைனுக்கு கீழே வருதோ அப்போ செல் ஸோ இந்த ரெட் லைன் அண்ட் ப்ளூ லைன் இஸ் நத்திங் பட் ரெட் லைன்ன்றது வந்து ஃபாஸ்ட் மூவிங் ஆவரேஜ் விச் இஸ் ஃபிஃப்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் ப்ளூ லைன்றது வந்து ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ் ஸோ இது ரெண்டுமே க்ராஸ் ஓவர் ஆகும்போது நம்ம பை பண்ணிவிட்டு திருப்பி அது கீழே க்ராஸ் ஓவர் ஆகும்போது நம்ம செல் பண்ணுறோம் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது ஆல்மோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸில் என்ட்ரு
ஸோ பை மூ யூஸிங் மூவிங் ஆவரேஜ் கிராஸ் ஓவர் சிஸ்டம்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக பை ஜோன் ஜெல் ஜோனை ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சார்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியர் கட்டாக தெரியும் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நான் மார்க் பண்ணியிருக்கிற எங்கெங்கெல்லாம் வந்து அந்த கிராஸ் ஓவர் நடந்திருக்கு ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா அந்த ரெட் லைன் வந்து ப்ளூ லைனை கிராஸ் ஓவர் ஆகிருக்கு விச் இஸ் ஃபாஸ்ட் மூவிங் ஆவரேஜ் வந்து ஸ்லோ மூவிங் ஆவரேஜாக கிராஸ் பண்ணியிருக்கு இனிஷியலாக ஸோ கிராஸ் பண்ணவனே நம்ம இங்கே பை பண்ணுவோம் ஸோ ஃபிஃப்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் அண்ட் ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ் அப்படின்னு ரெண்டுமே ப்ளாட் பண்ணிட்டோம் ரெட் கலர் லைன் தான் ஃபிஃப்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் அண்ட் ப்ளூ கலர் லைன் வந்து ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ் ஸோ எப்பப்பெல்லாம் வந்து இந்த ஃபிஃப்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் வந்து ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜை கிராஸ் ஓவர் பண்ணுதோ அப்போ நம்ம பை பண்ணுறோம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இந்த என்ட்ரி ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸில் பை பண்ணியிருப்போம் ஸோ நெக்ஸ்ட் எங்கே கிராஸ் ஓவர் டவுனில் ஆயிருக்கு ஸோ அந்த ஃபிஃப்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் வந்து ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜோட கீழே எப்போ க்ளோஸ் ஆகிருக்கோ அப்போ நம்ம எக்ஸிட் சிக்னல் நடத்தும் அதே மாதிரி அகெயின் எப்போ இதே மாதிரி இன்னொரு சிக்னல் கொடுத்துருக்கு ஸோ ஃபர்தராக இங்கே இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா மேலே கிராஸ் ஓவர் ஆகிருக்கும் ஸோ நம்ம இங்கே பை பண்ணியிருப்போம் ஏன்னா எங்கே அந்த கிராஸ் ஓவர் நடந்திருக்கோ அங்கே யூ பை இட் அதே மாதிரி கிராஸ் ஓவர் டவுன் சைடில் நடக்கும் போது யூ செல் இட் கிராஸ் ஓவர் அப் சைடில் நடக்கும் போது யூ பை இட் கிராஸ் ஓவர் டவுன் சைடில் நடக்கும் போது யூ செல் இட் ஸோ இதுதான் ஓவரால் ரூல்ஸ் ஸோ நீங்கள் இந்த சிம்பிள் ரூல் ஐடி அப்ளை பண்ணி கூட யூ கேன் ஈஸிலி பை இட் அண்ட் செல் இட் ஸோ பெரிய டவுன் சைட் ட மூவ்மெண்ட்லாம் வந்ததுனா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டாடா மோட்டர்ஸ் ஒரு பேரி சிக்னல் கொடுத்துருச்சு ஜனவரி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லேயே ஸோ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லேயே ஒருத்தர் வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸில் செல் பண்ணிவிட்டு ஓகே அவர் ஹோல்ட் பண்ணியிருந்தாரெலாம் ஓகே இது பேரிஷ் சிக்னல் ஸோ நான் இங்கே எக்ஸிட் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா கிராஸ் ஓவர் சிக்னல் வந்துருச்சுன்னு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் சிக்னல் எப்போ வருதோ அப்போ வாங்கியிருக்கலாம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸில் தான் நெக்ஸ்ட் சிக்னலே வந்திருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து பை அண்ட் செல்லும் பண்ணலாம் அஸ் யூஷுவல் ஐ மீன் அஸ் வெல்லஸ் ஆல்ரெடி நீங்கள் ஹோல்டிங்ஸில் வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிராஸ் ஓவர் நடக்கும் போது இருக்கிற ஹோல்டிங்ஸை நீங்கள் விற்றுட்டு அது கீழே வந்ததுக்கப்புறமா கூட நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு மூவிங் ஆவரேஜஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கிராஸ் ஓவர் இஸ் மச் மச் பெட்டர் தென் எனி டைப் ஆஃப் அதர் மூவிங் ஆவரேஜஸ் ஸோ இதுதான் முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ரிலேட்டட் டு மூவிங் ஆவரேஜஸ் ஸோ பேசிக்கலாக நீங்கள் மூவிங் ஆவரேஜஸ் வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா ஃபஸ்ட் திங் நீங்கள் என்ன மைண்டில் வச்சுக்கணும்னா லாங் டேர்ம் ஹோல்டர் ஒரு லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டராக இருந்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டாக் டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ்க்கு மேலே ட்ரேட் ஆச்சுன்னா அது ஒரு புல்லிஷ் ஏனோ இண்டிகேட்டராக வச்சுக்கலாம் ஒரு புல்லிஷ் சைனாக வச்சுக்கலாம் இன்கேஸ் அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டாக் டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ்க்கு கீழே க்ளோஸ் ஆகிருந்ததுன்னா அது ஒரு பேரிஷ் சிக்னலாக வச்சுக்கலாம் ஒரு டவுன் ட்ரெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ ஓவராலாக நீங்கள் ஒரு ஸ்டாக்கை எடுத்து ட்ரேட் பண்ண போகிறீங்க இல்லை ஹோல்ட் பண்ண போகிறீங்க ஃபார் லாங் டேர்ம் அப்படின்னும் போது எந்தெந்த ஸ்டாக்லாம் அபவ் டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜில் இருக்கோ அதை ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டாக் டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ் கீழே க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுன்னா மேபி நீங்கள் அதை எக்ஸிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கூட பை பேக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ்ன்றது வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒரு ஒன் இயர் டூ ஃபிஃப்டி டே டூ டூ ஃபிஃப்ட் ஆல்மோஸ்ட் டூ ஃபிஃப்டி டூ டேஸ் வந்து ஒரு ட்ரேடிங் டேஸ் இருக்குது அதில் டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா அது ஆல்மோஸ்ட் ஒரு லாங்கர் பீரியட் டியூரேஷன் அதனால் வந்து லாங் டேர்ம் நோ ஹோல்டர்ஸ் இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டாக் அதிகமான பீரியட் ஹோல்ட் பண்ணுறவங்க தே ப்ரிஃபர் டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஷார்ட் டேர்ம் மூவிங் ஆவரேஜ் ஸோ ஷார்ட் டேர்ம் மூவிங் ஆவரேஜ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஃப்டி டேஸ் மூவிங் ஆவரேஜ் டுவெண்ட்டி டேஸ் மூவிங் ஆவரேஜ் இதெல்லாம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணும் போது அ ட்ரேடர் ஃபார் அ ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைம் ப்ராப்ளி ஒரு டூ வீக்ஸ் டூ இன்னும் த்ரீ வீக்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணுறவங்க இல்லை ஃபியூ மந்த்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணுறவங்க இந்த ஷார்ட் டேர்ம் மூவிங் ஆவரேஜ் தான் அப்ளை பண்ணி ட்ரேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்க எப்படி அப்ளை பண்ணுவாங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரியே ஒரு வெறும் பிளெயின் இண்டிகேட்டர் மூவிங் ஆவரேஜஸ் ஃபார் டுவெண்ட்டி டேஸ் இல்லை ஃபிஃப்டி டேஸ் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டாக் அந்த மூவிங் ஆவரேஜஸ்க்கு மேலே இருந்தால் தே வில் பை இட் வாங்கிட்டு அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டாக் அந்த ஃபிஃப்டி
அதே மாதிரி இந்த ஃபாஸ்ட் மூவிங் ஏவரேஜ் அது வந்து இந்த ஸ்லோ மூவிங் ஏவரேஜோட கொஞ்சம் கீழே வருதுன்னா அப்போ யூஸ் எலிட் ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து டாட்டா மோட்டர் ஸ்டார்ட் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி பார்த்தோம் இது ஏன் மெயின்லி பெனிஃபிஷியலாக இருக்குன்னா வென் ஸ்டாக் வந்து ஒரு சைட் வேஸில் ஸ்டக்காக இருக்கும் போது இந்த கிராஸ் ஓவர் சிஸ்டம் வச்சு அப்ளை பண்ணும் போது நிறைய ஃபால் சிக்னல்ஸை அவாய்ட் பண்ணலாம் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ட்ரேடர்ஸ்லாம் வந்து இந்த கிராஸ் ஓவர் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணி தான் தேல் மேக் இட் ஏஷியன் ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் நோ யூ கேன் ட்ரேட் யூஸிங் மூவிங் ஏவரேஜஸ் So next time we will now discuss with some other topics. So in the particular topic, we will discuss some other topics. If you have any questions in the comments, I will mention it. I will address it. Thank you. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and all other instruments traded on the stock exchanges.